ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆಸ್ಕ್ವಿ ಸೆಂಚುರಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯತ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮದು ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲು ಈ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೋವಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಬೀಜಗಳು ತುಂಬ ಹಾಟ್ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಸೂಕ್ತವಾದುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಂಪಾದ ಒಣ ಹವಾಗುಣ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದು ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಮೈಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಇರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೀವಿ ತಂಪಾದ ಒಣ ಹವಾಗುಣವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇಡಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡೋಣ ತಂಪಾದ ಒಣ ಹವಗುಣ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಂಪಾದ ಹಸಿ ಹವಗುಣ ವೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಉಷ್ಣವಾದ ಒಣ ಹವಗುಣ ಉಷ್ಣ ಹಾಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರೈ ಇದೆ ಆವಾಗ ಬೀಜ ತನ್ನ ತೇವಾಂಶ ಒಂದಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸತ್ವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅವ ಅದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಸೂಟೆಬಲ್ ಉಷ್ಣವಾದ ತಂಪು ಹವಗುಣ ಹಾಟ್ ಇರುವಂಥ ಕೂಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಂಪಾದ ಒಣ ಹವಗುಣ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸಿಗೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ನೀವು ಎ ಸಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎ ಸಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತಂಪಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು ತಂಪಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಂಪು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಸಿ ಅಂಶ ಇದೆ ಹಸಿ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಪರ್ಗಳು ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳು ನೀರಾವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ಹುರಿದಿದ್ದೀರಾ ಹಪ್ಪಳ ಗರಂ ಗರಂ ಹಪ್ಪಳ ಇದೆ ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಒನ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆ ಹಪ್ಪಳ ಏನಿದೆ ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗರಂ ಗರಂ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಯ್ದಿಟ್ರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಆ ಹಪ್ಪಳ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಜೆ ತೆಗಿರಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಥರ ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜಗದ್ರೆ ಗರಂ 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 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸುತ್ತ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಪರ
ಹಾಗಾದರೆ ಮಳೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಬಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡು ಈ ಭಾಗದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೆಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರಾಯಚೂರು ದುರ್ಗ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಬಹುತೇಕ ಭಾರತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಮಳೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರೋದೇ ಬರೋದದು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ತವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭಾಗಗಳು ರಾಯಚೂರಿನ ಭಾಗಗಳು ದುರ್ಗದ ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಾರ್ಟು ಈ ಭಾಗಗಳು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಶಿಕಾರಿ ಆ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡ್ತಕ್ಕೆ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮನ್ನು ಏಯ್ಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲನ ನೀವು ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ತೋಣ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಲೋಹವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಯಾವ ಮೆಟಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾತಾವರಣ ನೀರಿನ ಕುದಿಯೋ ಬಿಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಮ್ ಬಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾಪನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ವಾಯುಗೋಳ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಪರಿಸರ ಇದೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗಾಳಿ ಬಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒತ್ತುವ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ಕುದಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಭೇದಿಸಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆದಾಗ ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕುದಿಯೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತಾ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಎತ್ತ ಎತ್ತರ ಹೋದಾಗ ನೀರು ಕುದಿಯೋ ಬಿಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ
ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಿಗೆ ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ನೀವು ಪಿ ಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಜರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತುಂಬ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕುದಿಬೋದಾ ಕುದಿಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಐನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ಮೇ ನೂರೈವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಡೆ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ನೀರು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವು ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗದ್ದು ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೆವಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರಾರ್ಲೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀರಿನ ಕುದಿಯೋ ಬಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ನಾವು ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅದು ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫಿನೋಮಿನ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದು ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾದಂಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹತ್ತು
ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಇದು ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನೀವು ಎಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೀಲಿಂಗಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ತೊಳೆಯೋದೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಲೆಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಣ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಧ್ವನಿಯು ಪುರುಷರ ಧ್ವನಿಗಿಂತ ಇಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಉಮೆನ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ ಸ್ವಿಚ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಗೊರ 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 ಇದೆ ಬಟ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಧ್ವನಿ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ವೈ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ದುರ್ಬಲ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಏನು ಆವೃತ್ತಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ಎಲ್ ಎಫ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದು ದೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇದು ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಟೂ ಸೈಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೈಕಲ್ ಫೋರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಫೋರ್ ಸೈಕಲ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪ್ ಇಂಪಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಗೊರ ಗೊರ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಗಿದ್ದು ಓ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಾಯ್ಸು ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ದ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎ ಸುಧಾಸ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಜನ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಾಯ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ರೇಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಫ್ ಎಮ್ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ನೀವು ಎಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಫ್ ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೋನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಎಮ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕಾ ಹೈದರಾಬಾದವರೆಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಇದು ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಎ ಎಮ್ ಕೇವಲ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಟ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ನೂರ ಎಂಟು ಮೆಗಾ
ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೋಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಇದೆ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ತಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ನೀರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಅದೀಗ ಗುರುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಳಿಯೋದು ಇದು ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳೆಯೋದು ಈಗ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಸಿಯಾಗಿದೆ ನೀರಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು ಸೊ ಗುರುತ್ವ ಆಗಿರೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗುರುತ್ವ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫಿನೋಮಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಳ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದು ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ನಾಳಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾವೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾಳಗಳು ಸಣ್ಣದಾದಷ್ಟು ದ್ರವಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ ಕಳಿತೀವಿ ಟವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆ ನಾಳಗಳೇನಿದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಪರಿಣಾಮ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆಳಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಗುರುತ್ವ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದ್ರವಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ದೀಪ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಬೇಕಾದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಬ ನಾಳಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹತ್ತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹತ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳೆದೆಳ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವಲ್ ಈಗಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟವಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫೌಂಟೈನ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ಗಳು ಇಂಕ್ ಚಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದ ಮೇಲೆ ಇಂಕ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಎಳ್ಕೋತವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ದೆನ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಳ ಪರಿಣಾಮದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬೇರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನೀರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಲ್ಲಿರೋ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೋಟ್ರ್ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ 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 ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌ ದಿಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿಯ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕಿನ ನಾಳಗಳಿಂದ ನೀರು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಣ್ಣೀರು
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಕೆಲವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಖನಿಜ ಇದೆ ಏನೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಗುರವಾದ ನೀರು ಮುಳುಕೊಂಡು ಬಂತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ನೀರು ಹಡಗನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ಗಳ ಕಟೆ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕಾ ಏಯ್ಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಿದು ಬೆಡ್ಡಿಗೂ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪಂಜ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಿದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗೋದು ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಟರ್ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಟರ್ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನು ವಿಸ್ಕಿ ಗಿಸ್ಕಿ ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಐಸಿನ ತುಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ತೇಲುತ್ತದೆಯಾ ಮುಳುಗುತ್ತದೆಯಾ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಾರ್ಗಿರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು ಬಟ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೇಲುತ್ತದೆಯಾ ಮುಳುಗುತ್ತದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲೀಟ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಒಂದೇ ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಲೆಡ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬರುವಂಥ ಏಕೈಕ ವಸ್ತು ಅದು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ತರ್ತೀರಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಯಿಲು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲು ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಲೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೀಟರ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಲ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿಲ್ ತೇಲುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಇದು ತೌಸಂ
ಏನು ಸರ್ ಮಾತು ಲೈಟ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಯ್ತೀವಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒ ಎಫ್ ಸಿ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತಲೇ ಅದು ಆ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಓತಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಕಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಚೆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೇರಿಕ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಜಿಜ್ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರ ವೇಗ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಲೋ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನವೂ ಮೂರು ದಿನವೂ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪು ಯಾವುದು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೈ ಪವರ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಲ್ಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಪ್ಗಳು ಅಂತ ಈಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಪ್ಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲೋ ಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಪ್ಗಳು ಅಂತ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ವಲ್ಲ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ದೀಸ್ ಬಲ್ಪ್ಗಳು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಪು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ನ ನಲ್ವತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ವ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಅವನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವ್ಯಾಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕದು ಇದೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಕು ಹತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು ನೂರು ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಪ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಚೀಪರ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಈಗಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸರ್ಕಾರ ಅವರೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಲ್ಪನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬಲ್ಪ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲೋಸೆಂಟ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಾದು ಬೆಳಕಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಗಳು ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೊರಾರ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒ
ಏನು ಸರ್ ಇದು ಆರ್ ಆರ್ ಥರ ಏನೇನು ತೋರಿಸಿರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದು ಇದೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈ ಥರ ಟಿ ವಿ ಹಳೆದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇದು ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದರೊಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದು ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟಿ ವಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ದ್ರವ ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ ಆ ದ್ರವ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇತ್ತು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೆನಲ್ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿರ್ತಿದ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೆನಲ್ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿರ್ತಿದ್ರು ಅನಿಲವನ್ನು ಅದು ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಟಿ ವಿಗಳು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸು ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ಗಳು ಡಯೋಡ್ಗಳ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ವರ್ಷನ್ ಓ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಓರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಈ ಶೇಪ್ಡ್ ಟಿ ವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಓ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಆಚೆಗೆ ಫೋಲ್ಡೆಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಫೋನನ್ನು ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಟಿ ವಿನ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಇವಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟಿ ವಿಗಳು ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಟಿ ವಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಒ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹೆಚ್ ಒನ್ ವೈ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಸ್ಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಪಿಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒಂದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಮೋಗ್ಲಿಟನಿನ್ ನ್ಯೂರೋಮ್ಯಾನಡೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಮೋಗ್ಲಿಟನಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನ್ಯೂರೋಮ್ಯಾನಡೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಥೋ ಮಿಕ್ಸೋ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈ ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲಿಟನಿನ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ನ್ಯೂರೋಮ್ಯಾನಡೈಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಇವೆರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವಿದೆ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಎನ್ ನೈನ್ ಹೆಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಏಟ್ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಟು ಹೆಚ್ ನೈನ್ ಎನ್ ಸೆವೆನ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ 
ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಾಸಲ್ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಇದು ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿರ್ತವೆ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಏಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಫ್ಟೀರಿಯಾ ಔಫಿಂಕ್ ಆಫ್ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ಟೆಟನಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಕ್ಷಯ ಮೀಸಲ್ಸ್ ದಡಾರ ಹ್ಯಾಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಕಾಮಾಲೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಷ್ಟೆ ಆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಜಪಾನಿ ಎನ್ಸೆಫಿಲಿಟಿಸ್ ಜಪಾನಿ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಹೋಮಿಯೋಮಿಲಿಫಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಟೈಪ್ ಬಿ ರುಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಆರ್ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಲಸಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರುಬೆಲ್ಲ ಮೀಸಲ್ಸ್ ದಡಾರ ಮತ್ತು ರುಬೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪೋಲಿಯೋವನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಏನು ಓರಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒ ಪಿ ವಿ ಅಂತ ಓರಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಇನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೋಟಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಸೆವೆನ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈ ನಾವೇನು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪಿ ಒನ್ ಲೀಟರ್ ತರ್ಟಿ ರುಪಿ ಟೂ ಲೀಟರ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಸಂಬಡಿಂದ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಅದಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಕ್ವಾ ಕ್ಯು ಸಿ ಅಂತೀವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾರಿಂದ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಐ ಎಸ್ ಐ ಇಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಫೆಸಾ ಇಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಐ ಎಸ್ ಓದಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಸಿ ಇ ಇಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಒನ್ ಟು ಟು ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಂದರೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಇಂದನೂ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೆಸಾ ಇಂದನೂ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಏನು ಐ ಎಸ್ ಐ ಫೆಸಾ ಅಂದರೆ ಫೆಸಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು ರವೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಈಗ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೂ ನೀವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಫೆಸಾ ಅಂತ ಇವರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀರು ಒಂದು ಆಹಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಐ ಎಸ್ ಐನೂ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹಝಾರ್ಡಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಐ ಎಸ್ ಐ ಐ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಐ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬರೀ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲಿ
ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಶಾಲೆ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಶಾಲೆ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ಞಾನಾಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಡಬಲ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬಿ ಇ ಇ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿನೋ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ರೋ ಇನ್ನೇನೋ ತಂದಾಗ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಂದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ರೆಡ್ ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿ ಇ ಇ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್